Hello viewers, I once again welcome you to my channel. Sorry, in the video, I have a definite article in the video. I have a lot of work in the video. I have a lot of work in the video. I have a lot of work in the video. I have a lot of work in the video. Before going to this lesson, let us have a fun, a small story. Only it is interesting to have one of them. Sir, this is George Bernard Shagar. He is a famous poet in England. And marriage is also a name. He is a good man. 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 Poet, Kavigod. He is a good man. He is a good man. He is a good man. आदेश अनेक बागा अंदर गए थे मैं नंबर वन अंदर गए थे आय अम्मा ये अपन देखे कुछ उनके टीच जाता है वन अपने जस्ट अलग कॉलेज जाता है वन वो वो चाहे वंदे शागर में चाला तेलवे ने टूट के भी मंच पेरों दे ने दूसरे ने चाला अंदर गए थे नहीं देश में लोग माने तो मैं वहाँ हम जस्ट कुंटे माना Jalak nama tan no masa tu walak ke, ini yang tu telur tu atlet tu, ini ke wal perapan cello, mana ni cincin wal orang orang, ni apa? Apa tu? Ada cecik. Jadi pernah tu telur ni tu entar lagi ni, antam tu garuk kado, itu frog face tu, antek kapur macam apa ni? Agli macam. Tapi apa anda macam tu? Tapi telur tu, ia mai telur ni orang kan tu, ama bahan anda ni perapan cello. Mari reverse itu yang jadi mana. Cuma nak pelal putih pelal lor. Nama dan tuoti ni telu teru tu putih orang ke perapan cila Hindu kebanyakan orang Central kat daerah orang terang mana. Nama sekarang mana. Ini ada only per panasai kapten ani de. So let us go to our main lesson. Soalan de. The rule number fourteen. Before the names of portions and the seas. Mahasamudra lalu samudra lalu perlahan kemudah mana dibet kau. The Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Dead Sea, Red Sea. Ibu dengan samudra lalu ni mahasamudra lalu. Waktu mana dikompresor betul. The Red Sea, the Dead Sea, the Bay of Bengal, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean. Ibu dengan. Next, pada heno names of the countries with two or more words. Rindu mulu pada lalu kalau kita twenty days lalu per. Antek kan waka, padang kali kita tuan deh sen perih perih. The India ni korang tuan, the China ni korang tuan, Jepun ni korang tuan. Ikat tuan noda hang jos kena. The USA, the United States of America, mula ni. United Kingdom, Britain. The UAE, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, allowed tuan. The New Zealand, rindu pada lama. The Sri Lanka, rindu pada lama. Ibu dengan rindu kan antara kita ikut pada alun dia tertentu di desa alam mana di petikol. Next, before the awards, perpanjang proses dengan jenar tertentu di awards. Lela desa ni sama dengan awards. Soalan dia the Nobel Prize, the Oscar award. Sir Nobel, Nobel ni ada Nobel gal, Nobel, B E L. Nobel ni aku bete per. Ii otak dia skor cerita Nobel, mana sama ini nak nampak. ये नोबेल प्राइज है नेटेड उनके अलावा चाला मंच मंत्रों से उनका प्रति संस्थान को निभे बागा ला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एकनॉमिक्स पीस ये लाइन टाइटल इस तो उनका असल दर स्टोरी एंटो कुछ लाइट का वन मिनट लो जब था ना ये नोबेल है नेटेड उनके व्यक्ति नार्वे लो जनमिंच चढ़ Ramadhan jenis nanti, betul tu, nanti blast tu. Hari tu semua kandang nak kotor tuan cakap kasut ni, anak road leh itu, kiri beli ke sekat tuan kiri. Anak ni kerjanya Ramadhan beti, bawa malam tu lah beti, beli kunci. Ayah pelik cun cun mukul ke anda. Ada orang cakap cahaya double sun pun je. Atau nak ada kanipet tu. Macam tu jenis tu kanipet tu. Kan rana rana, ah dynamite tu bridge ni pelat tu tak kiri, wahana ni pelat tu tak kiri, beli ni pelat tu tak kalah. Hanya saat macam cerai lama tu, hanya tu malu beti tu mana. Tanu kau cincin double gold double sampai ini jadi double nanti orang bank leh saya kos leh, nak berapa leh? Anu leh sih, ni cincin pun terasa dana meh tu cewa di tu ti, na perih meh tu banyak leh berani anak. 
సో ఎంత వేసాడో తెలియదు కొన్ని కోట్లాది రూపాయలు అందులో ఉన్నాయి దాని మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బుతో ప్రతి సంవత్సరం ఈ నోబెల్ ప్రైజ్లు ఇస్తూ ఉంటాడు అది అసలు అలాగే ఉంటుంది కేవలం వడ్డీ మాత్రమే సో అదే అనమాట సో కే నోబెల్ ప్రైజ్ వరల్డ్ ఫేమస్ అలాగే సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాడు ఆస్కార్ అవార్డ్స్ రెహమాన్కి వచ్చింది త్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి వచ్చింది ది ఆస్కార్ ద నోబెల్ ద భారత రత్న ఇండియా ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ భారత రత్న పద్మశ్రీ పద్మ విభూషణ్ ఈ విధంగా అనమాట ఆ వర్డ్స్ ముందు దీ పెట్టుకోవాలి బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ రాజకీయ పార్టీల పేర్లకు ముందు కూడా మనం దీ పెట్టుకోవాలి ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ద బీజేపీ ద వైఎస్ఆర్సీపీ ద తెలుగుదేశం ద జనసేన ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఈ విధంగా మనం వీటి రాజకీయ పార్టీ పేర్లకు ముందు కూడా మనం దీ పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు వారికి ఎన్నయ్యే పద్నాలుగు పదిహేను పద పదిహేడు అయ్యాయి ఇంకా వాటి వాటిని ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి రూల్ నెంబర్ ఎయిట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ మనకి దేశంలో చాలా ఉన్నాయి సరే మనకు తెలిసిన న్యూస్ పేపర్ చూద్దాం ద హిందూ ఇంగ్లీష్లో ఇది చాలా ఫేమస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనేది అలాగే ద ఈనాడు మన తెలుగులో ద సాక్షి అది తెలుగుది ద బ్లిడ్జ్ ఇంగ్లీష్ ద దక్కన్ కానికల్ ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మలయాళం మనో మనోరమ చూడండి హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియా అంతా తిరుగుతాయి కానీ ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ ఉన్నటువంటి పత్రిక ఇండియాలో ద మలయాళం మనోరమ ఒక్క కేరళలోనే అది ప్రచురితం అవుతుంది దాన్ని బట్టి కేరళలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియాలో నెంబర్ వన్ దాంట్లోకి వెళ్ళింది సో ఈ విధంగా న్యూస్ పేపర్స్ పేర్లకు ముందు దీ ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ షిప్స్ సహజంగా ప్రతి వాడికి ఒక పేరు ఉంటుంది ఎవడు ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఎవడ వాడు నిర్మించుకుంటే ఆ పేరు పెట్టుకుంటాడు అది వేరే విషయం అనుకోండి మనకి చూడండి ద విక్రాన్ ఇది మన ఇండియా ద జల ఉష ద రాజ్పుట్ విరాట్ ఈ విధంగా షిప్పుల యొక్క పేర్లకి కొంతమంది ద దక్షిణ గంగోత్రి ద పయనీర్ ఇలాగ రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుంటారు షిప్ పేర్లు కంపల్సరీగా మనం దీ ఉపయోగించుకోవాలి తర్వాత బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కెనాల్స్ వ్యాలీస్ ప్రసిద్ధికి ఎక్కినటువంటి కాలువలో ప్రపంచంలో రెండు ఉన్నాయి ప్రపంచ చరిత్రనే మార్చేసినటువంటి కాలువ సుయస్ కాలువ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు కావాల్సి వస్తే ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ సంబంధించింది కాదు ఓన్లీ ఫర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ దాన్ని మేము టేకప్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి లేకపోతే డి ఎంతవరకు వచ్చిందో అంతవరకు అయిపోయిందో తీసుకోండి సో చూడండి ద సుయస్ కెనాల్ ద పనామా కెనాల్ ఈ రెండు ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధికి ఎక్కిన కాలువలు మ్యాన్ మేడ్ రియల్గా ఉన్నటువంటి కాలువలు కాదు అందుకని వీటిని అలాగే వ్యాలీస్ లోయల్ మన ఒక ఆంధ్రాలో ఉంది ద అరక్ వ్యాలీ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ ద కాంబన్ వ్యాలీ ఈ విధంగా లోయల్ అంటే చక్కటి వాతావరణం రెండు కొండల మధ్య నుండే ప్రాంతాన్ని మనం ఈ విధంగా మనం ట్వంటీ టైప్స్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇరవై రకాలుగా దీన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో చూసి అందుకే ది ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఎక్కువగా ఇదే వస్తూ ఉంటుంది మోర్ దెన్ ఎయిటీ సెంటెన్సెస్లో దియే వస్తుంది ది వస్తుందో లేదో చూసుకుని ది రాకపోతే అప్పుడు ఏ అని ఉపయోగించు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఏ అంది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామో ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తామో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం వేర్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ని మనం సారీ ఎప్పుడు ఉపయోగించకూడదు చూడండి ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను నౌన్స్లో ఉన్న రకాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ప్రాపర్ ప్రత్యేకించి ఒక జంతువు ఒక వ్యక్తి ఒక స్థలము ఒక నది ఒక మర్ర ఈ విధంగా రాము ప్రాపర్ నౌన్ గీత ప్రాపర్ నౌన్ ఎవరెస్ట్ ప్రాపర్ నౌన్ గ్యాంగేస్ ప్రాపర్ నౌన్ ఈ విధంగా ప్రాపర్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటికి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఏ కానీ ఆయన కానీ దీ కానీ తర్వాత ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ నౌన్లో మూడో రకం ఆబ్స్ట్రాక్ట్ వర్ణించలేము మనం చూడలేము ఫీల్ అవుతాం మాత్రమే ఇలాంటి వాటికి ముందు కూడా ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు చూడండి 
లవ్ ప్రేమ హేట్ ద్వేషము ఆనెస్ట్ నిజాయితీ క్రియల్ క్రూరత్వం ఇవి మనకు కనిపించవు వాటి యొక్క స్థితిని బట్టి మనం చెప్తాం వాటికి ముందు కూడా ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు తర్వాత నేమ్స్ ఆఫ్ కలర్స్ రంగుల పేర్లకు ముందు కూడా ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఏ కానీ అని కానీ బీ కానీ రెడ్ అని బ్లూ అని వైట్ అని ఇవన్నీ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ నేమ్స్ క్రికెట్ అని హై జంప్ అని లాంగ్ జంప్ అని బేస్బాల్ వాలీబాల్ ఇలాంటి వాటికి కూడా మనం ఎలాంటి వాటిని ఉపయోగించకూడదు లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ సఫర్ ఇవి భోజనం తినేటటువంటి తయారు రాత్రి భోజనాన్ని సఫర్ అంటాం లంచ్ అంటే మధ్యాహ్నం బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఉదయం డిన్నర్ అంటే అది ఎప్పుడైనా ఇందు భోజనం ఇలాంటి వాటికి ముందు కూడా ఏ ఎంది ఎలాంటి వాటి పాఠకాలు ఉపయోగించకూడదు అలాగే సబ్జెక్ట్ నేమ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ తెలుగు ఇలాంటి వాటికి ముందు కూడా మనం ఎలాంటి ఈ విధంగా వీటికి ఆర్టికల్ సెక్ట్ ఫస్ట్లో ఉపయోగించకూడదు సారీ మర్చిపోయిన ఇంకొకటి ఉంది డిసీజెస్ జబ్బులకు కూడా మనం ఉపయోగించకూడదండి రాయటం మర్చిపోయాను సెవెంత్ డిసీజెస్ జబ్బులు అంటే ది మలేరియా ది హార్ట్ అటాక్ ది క్యాన్సర్ ఇలాంటి వాటికి మనం కూడా జబ్బుల పేర్లకు మనం ఏమి ఉపయోగించు డిసీజెస్ పేర్లకు ఉపయోగించు ఈ విధంగా మనం ఏ ఎన్ది ఉపయోగించకూడని ఇవి మిగతాయన్నీ కూడా ఏ ఎన్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అవి ఇండిపెండెంట్ కొన్ని చోట్ల ఉపయోగిస్తాయి కొన్ని చోట్ల ఉపయోగించబడవు దీని మాత్రం సర్ పర్టికులర్గా మనం ఇరవై చెప్పుకున్నాం ఇంకా రెండు మూడు ఉన్నాయి అది పెద్ద అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఎవరు కూడా ఇరవై చెప్పరు మా అయితే ఒక ఐదు ఆరు చెప్పేసి దీ ఇలా పర్టికులర్గా ఉపయోగించబడుతుంది నాకు తెలిసిన విషయాలు అన్నీ కూడా తెలుసు విత్ దిస్ వి హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఏ ఎన్ ది ఆర్టికల్స్ డోంట్ సే ఆర్టికల్స్ సే ఆర్టికిల్స్ ఇవి ప్రతి ఎగ్జామ్లో రెండు మార్కులు గ్యారంటీగా వస్తుంది చూడండి క్వశ్చన్ సార్ మరి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వాళ్ళకి కావాలంటే కావాలి కంపల్సరీ మనం చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనుకుంటే మనం రావాలి కదా సో ఈ విధంగా అవి విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు సూయస్ కాలం ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ చరిత్రను ఎలా మార్చింది అనేటటువంటి దాని గురించి చిన్న సోషల్ టీచర్ని కనుక ఒక రెండు నిమిషాలు అది కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను వీలున్న వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి లేకపోతే ఇక్కడితో ఈ లెసన్ ఈ రోజుకి అయిపోయినట్టే రేపు కోత చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఏ ఎన్ దీని కంప్లీట్ చేశాను సూయస్ కణాలు అనేటటువంటిది ప్రపంచ చరిత్రను ఎలాగా దాని యొక్క దమ్యాన్ని మార్చిందో తెలియజేయటం కోసం ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇది చాలా అందరికి ఇంపార్టెంట్ నాట్ రిలవెంట్ టు ఇంగ్లీష్ బట్ జనరల్ నాలెడ్జీలో మనం ఎక్కడైనా చూడండి ఇది ఇండియా ఇదంతా కూడా ఆసియా ఖండం ఇదంతా కూడా యూరోప్ యూరోప్ అంటే ఐరోపా ఖండం ఇందులో ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ ఉంది ఇది ఇటలీ పోర్చుగల్ స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఆఫ్రికా ఇది ఇది ఖండం వేరే ఖండం ఇది ఏషియా చూడండి ఇది మనం అరేబియన్ సీ అంటాం దీన్ని ఈ అరేబియా ఇది వరకు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లాండ్కి మన దేశం నుంచి ఏదన్నా షిప్ వెళ్ళాలనుకోండి ఎక్కువగా మన ఇండియా నుంచి తేయాకి వెళ్తూ ఉంటుంది కాఫీ వెళ్తుంది రబ్బర్ వెళ్తుంది స్పైసెస్ వెళ్తాయి అర్థమైందండి ఒకవేళ కేరళ నుంచి ఒక షిప్పు ఇంగ్లాండ్కి ఈ రబ్బర్ తీసుకుని వెళ్తుందంటే ఇలా వెళ్ళాలి దాని మార్గం ఎందుకంటే వేరే సముద్ర మార్గం ఏమీ లేదు కనుక కానీ ఈ ఇది ఈజిప్ట్ దేశం ఆఫ్రికా ఖండంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఏదంటే ఈజిప్ట్ ఈ అరేబియా మా సముద్రం నుంచి ఇటు వెళ్తే దీన్ని రెడ్ సీ అంటారు ఏది ఇది ఈ ప్రాంతం అనమాట అంతకుముందు ఇదంతా భూభాగం ఇది మధ్యధరా సముద్రం అంటారు మెడిటేరియన్ సీ అంట అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చే ముందు ఈ ఈజిప్ట్ పరిపాలించేటటువంటి నాయకుడు నాజర్ అనేటటువంటి వాతనకు ఒక గొప్ప ఐడియా వచ్చింది ఏంటంటే ఈ రెడ్ సీని ఈ మధ్యధరా సముద్రాన్ని మెడిటేరియన్ సీని రెడ్ సీని కలిపేస్తే ఎలా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ భూభాగం ఉన్నాయి ఒక నూట యాభై కిలోమీటర్లు భూభాగం ఇది సౌదీ అరేబియా 
ఇదేమో జోర్దాన్ ఇది ఇజ్రాయల్ ఇది ఇజ్రాయల్ ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతున్నది ఇక్కడనే పాలస్తీన్ ఈ పక్కన వాళ్ళకని సరే అది వేరే టాపిక్ మనకొద్దు ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏంటంటే ఈ ఎర్ర సంబంధం రెడ్ సీని మధ్యధర సముద్రం కలిపితే ఇప్పుడు ఆఫ్రికా దేశాలకు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఫ్రీగా ఇలా వెళ్ళవసరం లేదు మనం అప్పుడు ఈ చుట్టూ అంతా తిరిగి వెళ్ళవసరం లేకుండా ఆయన ఏం చేశాడంటే సూయస్ కాలం అనే దాన్ని ఒక దాన్ని తవ్వటం మొదలెట్టాడు తవ్వించాడు దగ్గర నూట యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ రెడ్ సీని మధ్యధర అంటే మెడిటేరియన్ సీ కలపటం కోసం ఇక్కడ ఒక ఆయన ఒక కాలం తవ్వాడు దానికి ఏం పేరు పెట్టాడండి సూయస్ కెనాల్ అన్న చాలా పెద్దది అది చాలా లోతు ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల ఐదు వందల మీటర్ల లోతు ఉంటుంది లేదు షిప్ వెళ్ళాలంటే కష్టం కదా చాలా వెడల్పు ఉంటుంది హాఫ్ కిలోమీటర్ వెడల్పు రెండు షిప్పులు అటు ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట ఇప్పుడు ఊహించండి మన ఇండియా నుంచి ఇంగ్లాండ్కి ఏదన్నా షిప్ మీద ఏదైనా పట్టుకెళ్ళాలనుకోండి చేయాలి కానీ ఎలాంటి వాటిని ఇప్పుడు మనకు దారి ఏంటి ఈజీగా అరేబియా మహాసముద్రంలో నుంచి రెడ్ సీలోకి ఎంటర్ అవుతాం రెడ్ సీలో నుంచి సూయస్ కాలువ ద్వారా మధ్యధార సముద్రానికి ఎంటర్ అవుతాం అక్కడ నుంచి ఆగి ఇట్లాకి వెళ్ళొచ్చు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళొచ్చు స్పెయిన్కి వెళ్ళొచ్చు పోర్చుగల్కి వెళ్ళొచ్చు ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఈ విధంగా ఎంత దూరం తగ్గించుకోవడం మీకు ట్రావెల్ కాస్త తగ్గిపోయిందా లేదా ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు శ్రీలంక ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ సౌదీ అన్ని దేశాలు కూడా ఇటే వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ ఆఫ్రికా ఖండం అంతా తిరిగి వెళ్ళకుండా ఆ విధంగా ఆ కాలువ తవ్వటం ద్వారా బోల్డ్ డబ్బు సంపాదించి ఈజిప్ట్ రిచెస్ట్ కంట్రీ అయిపోయింది సరే ఆడు ఎలా చేయడం మనకు అనవసరం మనకి చెప్తాం ఛార్జెస్ చాలా కలిసి వస్తున్నాయి కదా ఆ విధంగా మనకి చరిత్రలో ఇది చాలా ప్రాధాన్యమైనటువంటి కాలువ దానికి ద సూయస్ కాలువ అలాగే ఇక్కడ అమెరికా ఖండం ఉంటుంది చిన్నగా చూపిస్తున్నాను ఇది దక్షిణ అమెరికా సౌత్ అమెరికా ఇది నార్త్ అమెరికా ఈ రెండు ఇక్కడ కలుస్తాయి కానీ చిన్నది భూభాగం ఉంది ఒక యాభై కిలోమీటర్ భూభాగం ఇదేంటిది అట్లాంటిక్ వాషన్ ఇది పసిఫిక్ వాషన్ ఈ రెండు వాషన్లు కలపాలంటే ఇక్కడ అమెరికా నుంచి రావాలంటే ఇదంతా తిరిగి రావాలి అలాగా కొన్ని ఇక్కడ కాలువ తవ్వారు ఇక్కడలాగానే దీన్ని పనామా కెనాల్ అన్నారు అప్పుడు ఈజీగా దగ్గర అయిపోయింది కదా ఇదంతా తిరిగి రాకుండా ఈ విధంగా చరిత్రలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఇది ఓన్లీ ఫర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కోసం చెప్పాను ఇది ఇంగ్లీష్తో సంబంధం ఏం లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి లేకపోతే అవసరం ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈజ్ ఫర్ టుడే యూ షాల్ స్టార్ట్ ద న్యూ థింగ్ టుమారో బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ సో దట్ ఐ మే బీ ఇన్స్పైర్డ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ